चौबीस रफरफे पीठे चढ़े जो आल्ला देहर मध्य पाथर मारसे निजे चोखे देखते चाहिए कैमन कथा जीवन चायब्राहिम के बोले इब्राहिम तुर कलजा कुरबानी कब्राहिम नबी बाम हाथाना कलजार ऊपर और डान हाथाना इस्माइल माथार ऊपर चिंता कर पहाड़े खुशी कर मारते से तो बंद कर डाक दे गरम रक्त जो इब्राहिम संगे संगे तरबारे बैला दिए डाक संगे संगे इब्राहिम चोक खुले देखे इसमाइल मुस्के मुस्के हासते कुदरती हाथ परश पड़े नबीर जुब्बा जुब्बापुर जहां नामे गेसी जुब्बापुर बैतुल माहौर मध्य फेरस तर इमामती कर मध्य नबीर का घिसते नाम की 
আবু বাক্কার সিদ্দিক মনে মনে চিন্তা করেন এই জব্বাবুদি নবী আমারই দেয় আমারই দেয় কারণ আল্লাহর নবী একদিন বলেছেন সাহাবীদেরকে রে সাহাবীরা তোমরা শুনলে খুশি হবে ওই আল্লাহর পরে এই দুনিয়াতে কেউ যদি আমার দোস্ত থাকে এই দোস্তকে তোমরা চেনো বলে না হুদুর আপনি না বললে কেমনে চিনবো আল্লাহর নবী বললেন এই দোস্তের নাম হইল আবু বাক্কার সিদ্দিক আল্লাহর নবী বলেন সাহাবীরা রে যেদিন আমার আল্লাহ হুকুম করলেন গভীর রাত্রে মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করতে হবে আপনি সঙ্গে করে আবু বক্করকে নিয়ে যাবেন মদিনাই আমি সেদিন আবু বক্করকে কানে কানে বলেছিলাম বাবা একদিন গভীর রাত্রে মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করতে হবে আমি কিন্তু তোমাকে সঙ্গে করে মদিনায় যাওয়ার চাই একথা বলার ছয় মাস পরে যখন হিজরতের হুকুম হলো নবী আমার চুপি চুপি আবু বক্করের বাড়ির দরজায় আসতে করে ঠোকা মারছে সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেছে আল্লাহ নবী दाड़ी সঙ্গে সঙ্গে ঘামের ভিতর থেকে এমন একটা আলো প্রকাশ পায় চারশো রোজ গ্রহ তারা তারি নূরের ইশারা জোরে কন চারশো রোজ গ্রহ তারা তারি নূরের ইশারা নইলে যে অন্ধকারে নইলে যে অন্ধকারে ডুবি তো এই ধরনি জোরে বলেন নবী মর পরশ মনি নবী মর সোনার খনি নবী নাম ভাবে যে জন সেই তো দো জাহানির ধনি জোরে কন সোহান আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে অবাক্কর চমকে উঠে গর্তের शुद्ध नबी के देखते पाइ बाम पाखाना सिद्धर मुखे लगे आल्ला विषात परीक्षा बंदार मध्य नबी कािया मन मन कम हुकुमे कम मारल पा तो टन देना 
সঙ্গে সঙ্গে সাতটা আবার কামল মারছে घूम पड़ते नबी के घूम थे जगवार पर शोक पानी पड़ते मने मन बक्कर कान दे বিষের যন্ত্রণায় গোটা দেহ থর থর করে কাঁপতেছে নবীর মুখের দিকে তাকায় দেখে নবী আমার ঘুম বাড়তেছে संगे संगे अबक्कर नबीर डान हाथाना टान दिया बुक मध्य चाय जो विश्वास ना हमारे बुक सर कल जा बेर अपनी देखें उत्तर देना सालाम नबी सालाम उत्तर देना संगे मदिन हिजरत कर हुकुम दिल गर्तर मध्य शाहबक्कर मरे जाए की चाहते हैं आल्ला डाते बोले हबीब रे अपना एक नम्बर छात्र मन मन चिंता करें जुग बाबूदी पाई जुग बाबूदी पाई शेष नबी प्रथम नबी थे दाउद चिंता कर चिंता कर 
কে ঢুকলো এই নবীর নামটা জানতে হবে আস্তে করে পিঠে হাত দিবার চাবে কিন্তু হাতটা কাঁপতে কাঁপতে ফিরে আসবে আবার পিঠে হাত দিবার চাবে হাতটা কাঁপতে কাঁপতে ফিরে আসবে কারণ আল্লাহর নবী বলেছেন আমি তিহিমা প্রান্তর থেকে যখন মসজিদ নবীর দিকে আসতে ছিলাম এমন সময় দেখি শয়তান দৌড় মারতেছি নবী বললেন শয়তান দৌড় মারো কেন শয়তান হেস বলতে সালাম আলাইকুম আল্লাহর নবী বলে শয়তান দে আমারে সালাম দিলা কিন্তু কার ভয়ে তুমি দৌড় শুরু করলাম বলে হুজুর ওই যে তাকায় দেখেন নবী তাকায় দেখে হজরত উমর ফারুক যাচ্ছে আল্লাহ নবী বলেন শয়তান দে উমর সরে যাওয়ার পরেও তো তুমি যাবার পারবে তোমার কি একটু ধৈর্য নাই শয়তান কান দেয় বলে নবী গো আপনার উমর যে রাস্তা দিয়া যায় শয়তান সেই রাস্তায় চল্লিশ দিন যাইতে ভয় পা তোমার আমারে বলো কোন নবী ভাই কোন নবী ভাই আমি কোন নবী না আমার নাম হলো উমার আমার নাম হলো উমার আমার নাম হলো উমার তিনবার সুলাইমান নবী বলবেন উমর নামে তো কোন নবী নাই উমর ফারুক বলে আমি নবীর কথা তো বলতেই চাচ্ছি না ভাই আমি উমর সুলাইমান বলে তাহলে কোন জায়গায় দাঁড়াইছেন আপনার সামনে আমার বাবা দাউদ আলাই সাল্লাম আর আপনার পিছনে আমি সুলাইমান সঙ্গে সঙ্গে উমর ফারুক জোড়াহাত করে বলবে আল্লাহ নবী সুলাইমান আমি বড় বেয়াদবি করেছি আপনাকে পিছনে লাইকা সামনে দাঁড়াইছে আল্লাহ রস্তা মারে মাফ করে দেন এ বলে কানতে কানতে উমর ফারুক যখন কাতার সারতে যাবে আল্লাহ নবী বলেন সাহাবিরা রে এমন সময় আমার আল্লাহ হাসরের ময়দানে বলবেন ওমার আমার নবীর কাতার তুমি ছাইলো না আমার দোস্ত নবী বলেছিল আমার পরে কেউ যদি নবী হতো আল্লাহ উমরকে নবী বানাই দিত নবীর দরজা বন্ধ করছি বলে আমার দোস্ত নবীর কথার দাম দুনিয়াতে রাখতে পারি নাই কিন্তু আমার দোস্ত আমি আল্লাহ এত ভালোবাসি তার কথার দাম রাখতে গিয়ে হাসরের ময়দান নবীর কাতারে তোমারে ডান করাইয়া দিছি সেই ওমর মনে মনে ভাবতেছেন জুব্বাবুদে আমি পাই জুব্বাবুদে আমি পাই ওমর ফারুকের বাম পাশে একজন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতেছে জুব্বাবুদে আমি পাই জুব্বাবুদে আমি পাই কারণ আমি হইলাম রাসুলের ডবল জামাই ধরে কোন কোন জামাই ডবল জামাই বোঝেন নাম কি এরপরে উম্মে কুলসুমারে বিয়ে করেছে একসঙ্গে দুই বোনকে বিয়ে করা যায় তবে একজন যদি মারা যায় আর একজন যদি রাজি থাকে তাহলে ইসলাম জায়েজ করেছে ভাই তবে একসঙ্গে দুই বোনকে বিয়ে করা আমার লইয়া চলো দুলা ভাইয়ের বাড়ি দুলা ভাই আমার জানের জান পরানের পরান তো দুলা ভাই যদি তুরি জানের জান হয় তাহলে তোর বোনের কি চিন্তা করে এই জন্য যারা মেয়ের বাপ আছেন এখানে মেয়ের বাপ আছে না নাই আমি নিজেও কিন্তু মেয়ের বাপ আমি মেয়ের বাপের পায়ে হাত দেয় বলতেছি বাবা আপনার একটা মেয়েকে যখন জামাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দিছেন আর একটা মেয়ে যদি যুবতী বাড়িতে থাকে খবরদার ওই জামাই কাপড়ার কাছে ঘেসতে দিয়েন না সকালবেলা বিড়ালকে দেখবেন খেড়ের পালা আপনারা খেড়ের পালা কর না কি কর খড়ের পালার কাছে দেখবেন বিড়াল এমন ভাবে বসে আছে আপনি মনে করবেন দশ লতি বাজারি হয়েছে চোখ বন্ধ করে বসে আসছে ও কি চোখ বন্ধ করে বসে আল্লাহর জিকির করতেছে আর ধান্দা হলো ইন্দুর ধরা ধরে কন কি ধরা ধরে কন কি ধরা ইন্দুর বাড়ালি খপ করে ধরবে 
কতগুলা দুলা ভাই এরকম আছে শালির উপর আক্রমণ করবার চাই এইজন্য মেয়ের বাপদেরকে বলতেছি একটা মেয়ে যখন বিয়ে দিবেন আর একটা যুবতী বারবার দুলা ভাইয়ের কাছে যাওয়ার চাবে আপনি ঘরের মধ্যে গাইকা মেয়েকে শাসন করবেন বাবা হিসাবে মেয়েকে শাসন করার দরকার আছে না নাই ধরে কোন আছে না নাই মেয়েকে ডাকতে বলবেন এ মেয়ে খবরদার তুমি দুলা ভাইয়ের কাছে যাইতে পারবা না কারণ তোমার এখন বয়স হইছে যদি তোমার দুলা ভাইয়ের কাছে যাও আমি কিন্তু তোমাকে শাস্তি দিব এরকম ভয় দেখানোর দরকার আছে না নাই নবী বলেছেন দাউস पर्दा একজন আমারে মোবাইল করে আজকেই কইছে হুজুর আমাদের লাগার মেয়েরা পর্দা কম করে আপনি একটু পর্দার উপরে বাস করবেন আরে আমার ওয়াজদা পর্দা হবে যখন ফখরউদ্দিন সরকার ক্ষমতায় আইলো আমাদের দুপসাই ব্রিজের কাছে র‍্যাপের ক্যাম্প এক যুবক তার যুবতী বউকে নিয়ে হন্ডার উপর ফিল্ডিং মারতেছে এত করে হন্ডা ছাড়ছে ডিসকভার একেবারে ওন্না গলার মধ্যে পেঁচ খাসে র‍্যাপ আটকাই দিয়ে বলছে তুই কেডা কাহে মুসলমান তোর পিছনে কেডা কাহে বউ এ তুই মুসলমান হয় তোর বউয়ের গায়ে বোকা নাই কেন যুবক জোর হাত করে কান ধরে বলে সব আমার মতন হুজুর যদি বলতো এই বউকে এভাবে নিয়ে ঘোরা যায় নাই বাবা বউকে বোরকা পরায় দিও আল্লাহ করান শরীফ स्वामी <laughs> ठीक तुम्हारे गिरा गिरा बसाओ বউটা বলতেছে স্যার এতই মারা মারবেন স্বামী যদি আমার পঙ্গু হয়ে যায় তাহলে হুন্ডাত করে আমার কে নিয়ে যাবে হুন্ডাত করে ওকে নিয়ে যাবে সেই চিন্তা করতেছে স্বামী তো পঙ্গু হবে তো ঠিক আছে আমরা মারবো না তোমার পায়ের স্যান্ডেল দিয়া তোমার স্বামীর মুকুট বাড়ি মারো একটা আর বলে দাও বোর কাকি নো বোর কাকি নো তাহলে এক বাড়ি মারবা আর বলো বোর কাকি নো বউ এখন কি করবে স্বামী বাঁচানোর জন্য স্যান্ডেল দেব মুকুট এক বাড়ি মারছে বোর কাকি নিয়ে দাও এলাকার ভ্যান রিকশা হলো সব আবার দেখছে এলাকার মধ্যে এমন প্রচার করা করছে ফখরউদ্দিনের প্রথম তিন মাস আমার বগুড়ার কোনো মেয়ে বোর কা ছাড়া শহরে আসে না আমাদের বগুড়ার কোনো যুবক ফিল্ডিং মারার জন্য বউকে বোর কা ছাড়া হুন্ডা তার তোলে না চল্লিশ বছর ওয়াজ দেয় যে কাম হয় নাই এক স্যান্ডেলের বাড়ি সেই কাম হবে ধরে কোন ঠিক ছিল এখন চিন্তা করেন খালি ওয়াজ দেয় কাম হবে যারা স্বামী আছেন তাদেরকে র্যাবের মেজর হওয়া লাগবে পারবেন বাড়ির বউকে ডাকতে বলব যদি লাইলুদি বার করা তোকে রাস্তা দেখি তোর টুটির উপরে পা দিয়ে জিবিয়া পাঁচ হাত বার করবো মেয়েরা কিন্তু কলা স্বামী ভালো আছে মারার কথা আমি বলি নাই একটু दोपुर रक्षा करते मन करते कलर गाचर छतर 
সুন্দর অন্ধকারে সাপটাকে টানতে চেয়ে কারণ গোন তো বান্দা লাগ বাকি করে যদি সত্য না হয় তাহলে বানলে ছেয়ে যাবে এজন্য যখন টানে সাপ টানদের মনে মনে কয় নবীজি কি ওয়াদা করলো জীবনে বুঝাবার কইলা নাই এভাবে গোম রাইকা তো কোন সবকে রাইকা এরকম সমস্যা দিছে কাল্লাটা ভাঙে যায় কামদার বল নবীজি কি ওয়াদা দিলাম আজকে বুঝাবার জীবন চইলা যায় বাইতে গোম নিয়া তো কোন আটি খুলে সতর মনে করে সাপটা ফাইলা দিছে ও কানতে কানতে নবীর দরবারে সে বলে রাসূলুল্লাহ নবী বলে একদিনে কেন এমন অবস্থা বলে ওয়াদা করেছিলাম কামড়াবো না দেখুন আমার সাইজ কি হইছে রে তাই আমারে সতর মনে করে টানাটাই করতে কামড়াবার মানলাম না शब्द करतीस आशी माइल बेगे दौड़ाई तो स्वामी बहु के मारे फसफस करते तो निषेध स्वामी मान स्वामी बुजते स्वाधीनता दिए दिल भेड़ा के बल्लम तुम्हें बाच्चा कोलत नामी को बचर बाच्चा दिए मैडम हा सामने सामने पीछन दिखे तक भेड़ा छोटो बाच्चा कोलर मध्य नहीं बाबू तो तो बाबू तो तो बाबू तो तो बाबू करते
কারণ এখন ইন্টারনেটের যুগ জোর এখন ঠিক কেনা ভাই এখানে যদি কেউ থাকে এরকম খবর দিবে যে প্রধানমন্ত্রী আপনাকে কিন্তু আজকে ফগুন্নি বানায় দিছে উমুক মা ফেলে তাহলে আপনাদের অবস্থা ভালো না খারাপ স্বামী গো সারা জীবন তোমার ভিক্ষা করতে জীবন যাবে বলে তাহলে তুই কে আমার চুরি করতে বলিস বলে এমন একজন মানুষের দরজার কথা আপনাকে বলবো সেই দরজাতে ভিতরে যাইয়া যদি ভিক্ষা চাইতে পারেন এমন ভিক্ষা দেওয়া দিবে দিব না আর ভিক্ষা করা লাগবে না ফকির বলতে বিভিন্ন मंत्री फकर मन मन चिंता लाठी दर्जा पहारा दिए फकर भरे ढुकते चाहिए पागल मशान ब प्रथम दर्जार दारोन तो दर्जा खुलतना दर्जा बंद कर दर्जा बंद कर दर्जा खुले दिवे सम्बोधन फकर मन कर ले कबीरा गुना जोरे कन की गुना 
জোরেখান কি গুনা কারণ এতগুলো দরজা পানি দিয়ে যে রাজ দরবারের মধ্যে ঢুকছে একে ফকির মনে করলে কবিরা গুনা হবে নিশ্চয় বাদশা সাধারণ আপহন কেউ হতে পারে এই মনে করে বলতেছে বাবা জি এই মুহূর্তে বাদশাহকে আপনি সিংহাসনে পাবেন না ওই যে ছোট্ট ঘর দেখতেছেন এই ঘরের মধ্যে বাদশাহ নামদার ঢুকছে এবার ফকির ওই ছোট্ট ঘরের দরজার কাছে আইসা দেখে দরজাখানা বন্ধ একটা জানালার পাল্লা খোলা ওই পাল্লাতে ভিতর দিকে তাকায় দেখে গোটা ঘরে मानुषर का गोटा पृथ्वी राजत्व करतृत्व मालिकाना कार हाथ समस्त क्षमतार मालिक के मन कत आशा कर मालिक मन कष्ट सुख पा मालिकारिबारिबारिबारिबारिबारिबारिबारिबारिबारिबारिबारिबारिबारिबारिबारिबारिबारिबारिबारिबारिबारिबारिबारिबारिबारिबारिबारिबारिबारिबारिबारिब
ভুলকে দেবে সত্যই তাই ওর বাপ ফেলে আম পাড়তেছে আর বস্তা ভরায় এবার গাছের মালিক গাছের গোড়ায় বসে কান্দের বলে আল্লাহ বিচার দিব কার কাছে ব্যাটা সো হাসতেছেলি মুচকি মুচকি হাসতেছে হাসিস কেন বলো আগে নিয়ে চলো আরে পাগলা মেম্বর তোর বিচার করবে হাসিস কেন বলে আগে নিয়ে চলো রাস্তার মধ্যে বল হাসিস কেন বলে আমিও যা মেম্বর তাই বিচার করবার <laughs> বিচার শুরু হইয়া গেলে কোন নেতা চোর বদমাস থাকতে পারতো না বাংলাদেশে কেউ চুরি করার সাহস পাইতো না জোরে কোন কথা ঠিক কে না আল্লাহর বান্দা বলতে বলতে অনেক দূরে চলে আইসি নবী বললেন এত সামনে দাওয়াত নিতে গেলে আমাকে চিন্তা করা লাগবে কারণ পাপ না হোক ফুল না হোক সাতকেরা হোক দশর হোক এক থেকে দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা বাস শুনতি ট্যাংরা মারে কিন্তু আপনার তো ট্যাংরা মারেন না শেষ করে মসজিদ থেকে বের হচ্ছেন খুব খেয়াল করে মনোযোগ দেয় এ ওয়াজটা শোনেন বাদশাহ সাদান যখন আসরের নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে দেখে সমস্ত দারোয়ান কারে যেন মারতেছে এ জানতাম <laughs> আপনার মতোই অবিকল এখন আপনি কি না জানি না তবে আপনার মতোই অবিকল একজনকে দেখলাম দুই হাত তুলে কানতে স্যার বলতেছে বাদশার বাদশা তোমার দরবারে ফকির আমি ফকির বলে চোখের পানি দিয়ে গাল ভিজায় দেয় মনে হয় আপনি না অন্য কেউ সঙ্গে সঙ্গে সত্যই বলেছে আসরের নামাজ পড়ার পর আমি যখন আল্লাহ দরবারে দুই কানা হাত তুলেছি তখন আমি আর বাদশা নাই রে আমি বাদশা নাই আমি ফকির হয়ে অঝ নয়নে কেঁদে আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের বীজ নেত্রী যখন নামাজের পরে আল্লাহর কাছে হাত তোলে তখন কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তোলে না তখন ফকুর্ণি হিসাবে তোলে ধরে কোন কথা ঠিক কি না এই ওয়াজটা যদি আজকে তারা শুনতে পায় আপনার মোবাইলের মাধ্যমে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যদি এখানে পাঠায় দেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী বীজ নেত্রী বলবে এতদিন পরে একটা বক্তা আসল ওয়াজ করেছে ধরে কোন ঠিক কি না তাহলে আমরা সবাই কি 
राजदरबार मध्य ढुकई और फकर बहुकाली चिंता करते दिन तो साल ने बाड़ी आसत आज के जगह स्वामी पाठाई कैक बस्ता नहीं आस कैक बच्चों भिक्षा करा लागे ना आराम से खावा जाए जोरे खान कथा ठीक की ना कारण पाठाई दी आसल जगह जोरे खान खुल जगह फकर बहुकाली एक बार घर देखते से एक बार दर्जा देखते देखते तक फकर आसते से बैगो नाई बस्ताओ नाई खाली खोड़ाइते सर आसते से खोड़ाइते सर आसते से फकर निकल सर्वनाश की हईल की हईल रे हमारे बेटार बो बोलते बुद्धि भिक्षा करती है सबान जार भिक्षा चाय आज तक भिक्षा करब जोरे घर मध्य फर्मुला शिखसे जोरे शिखसे मोगल राज्य तारे दीवार पारो मोगल राज्य चायना गो आल्ला बरकत खबर चाहिए खबर पाइले मानुषे दरजा भिक्षा करा लागे ना ओ दरदी आल्ला तुम्हें कबुल करते पानी दर दर पड़ते फकुन्नीुदा मारते फकुन्न की मारते भिक्षा करवा जाओ भिक्षा करवा जाओ बोझे ना बो जा भिक्षा करवा जाओ भिक्षा धर्ज कम तो छाड़ा गंदम गा फल खाए प्रथम शेष पर्त पेज दे खाली पेजर मध्य थे सब सही पेजर मध्य थे मे मानस के निषेध कर लेकिन बढ़े कमे आल्ला कैसे जाओ ना और तक आकर्षण गोपन <laughs> कथा निजे बऊ के बोलना सब समय बोर स्वामी सम्पर्क भलो जाए ना हटात जो दिन खराब है सब भूमि कर बार कर दरकार जेल मध्य ढुकए छाड़े जो कौन ठीक क्या भाई और प्रत्येक उपजिला उपजिल तो नारी निर्तन केंद्र आई कि आई 
আপনাদের উপজেলায় নাই কেউ যদি বউকে একটু কিছু বলে আর বউটা যদি অভিযোগ করে যে স্বামী আমাকে হত্যা করতে চায় সঙ্গে সঙ্গে পুরুতে পুরুষের হাতে বেড়ি রাখবে ধরে কারণ ঠিক কিনা ভাই আর পুরুষ কেন্দ্রে কেন্দ্রে যদি বলে আর স্বামী আমার দেখবো আমার বউ আমাকে দেখতে পারে না তোর কান্দা কে দেখবে আর এক স্বামী সুন্দর করে তার বউ ডাকতেছে সুন্দর করে কে নির্যাতন করছে স্বামী না বউ ধরে কান কে করছে সর্বপ্রথম নির্যাতন করেছে মা হাওয়া আদমকে নিজে দম দম তো খাইছে খাইছে আবার সরবত বানায় আমার আদি পিতা আদমকে খাওয়াইছে ধরে কারণ ঠিক কিনা যে হাওয়ার মুসকে হাসি মুখে দেখতে পাই আদম বললেন হাওয়া এমন করে হাসতেছে কেন জানতে চাই বলে দমদম ফল খাওয়ার চাইছিলাম আপনি দৌড়ালাম কারণে যখন খাওয়াতে পারলাম না তখন কে যেন আমার এই কইলে সরবতের মধ্যে মিশাই খাওয়া এই মুহূর্তে সরবত খাওয়াই দিলাম সঙ্গে সঙ্গে আমার আদি পিতা আদম মুখের মধ্যে হাত ঢুকাই দিলেন যা রক্ত ছিল সব বের করে চোখের বাড়ি বের করে বললেন হাওয়া রে তুই আবার সর্বরাজ করলি রে তুই আবার সর্বরাজ করলি রে সর্বপ্রথম নারী পুরুষকে নির্যাতন করেছে কে আমত পর্যন্ত নারী পুরুষকে নির্যাতন করবে ধরে ধরে ঠিক কিনা পুরুষের ঠেকাও পড়ে নাই কোনোদিন পুরুষ নারীকে নির্যাতন করে আজকে আমার বউ আমার মায়ের বিরুদ্ধে কয় আমার কাছে যখন রাত্রে শয় তখন আমার বউ আমার মায়ের বিরুদ্ধে কয় তোমার মা ভালো না তোমার মা ভালো না আমার মাও যখন আমার বাপের কাছে শয় তখন আমার বাপকে বলে তোমার বেটার বউ ভালো না তোমার বেটার বউ ভালো না আমার বাপও কোনোদিন কয় না আমিও কোনোদিন কই না ধরে ধরে কথা ঠিক কিনা আরে দোষ সব পুরুষ মানুষের এমনি আমার সুধা মন্দির বালাই না তো আমাকে দোষ দিবে মরত পেছিলেন মারার আর এই অবস্থা হবে না ধরে কোন ঠিক কি না দুই মেয়ের পরে আমার এক চাকরি দুই মেয়ের পরে এক ছেলে পাইছে দুই মেয়ের পরে দেখেন মা মেয়ে দয়া করবে না ছেলে দয়া করবে দুই মেয়ের পরে এক ছেলে পাইছে বাবু কাল চোচ বাবু চোচ বাবু চোচ মেয়ে কান্দে মেয়ে কান্দে মা আমার বাবু যতক্ষণ না ঘুম আসবে ততক্ষণ তোরা খাবার পাবি না হাই 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 বাপ যখন বাড়ির মধ্যে ঢুকছে কেন আমার মা কান্দে কেন এই আমার মা কান্দে কেন খাবার চাই দৌড়ে গিয়ে মেয়ে করে নিছে মা চলো মা খাওয়াই কিন্তু মা কি কইছে বাবু না ঘুমান পর্যন্ত তোদের খাবার দেওয়া হবে না তাহলে মেয়েদেরকে নির্যাতন করে কে কে নির্যাতন করে মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু ধরে দেন ঠিক কিনা এক পুরুষও মেয়েদের শত্রু না হয় শাশুড়ি না হয় বেটার বউ বেটা কষ্ট করতেছে বেটার বউ শ্বশুর নষ্ট করতেছে শাশুড়ি ধরে কারণ ঠিক কিনা আর দোষ সব সব দোষ পুরুষের আজ থেকে পুরুষের দোষ এই মাহাপিনে মুলতবি ঘোষণা করা হলো হাওড়া মরদ মানুষ ভাই হগের পক্ষে কাল্লা ছাড়ার কেউ নাই বুঝতেছেন না বুঝতেছেন না হ্যাঁ এই খবরটা আগামী কাল সবার কাছে বলে দিবেন যে মেয়েরাই প্রথম আদমকে নির্যাতন করেছে কেমন পর্যন্ত মেয়েরাই পুরুষকে নির্যাতন করে আমি কি ভুল বলছি ভাই এবার চলে আসে আলোচনায় আল্লাহ নবী বললেন এত আমি যুগবান আমি যাব না এটা তোমাদের মধ্যে কাউরে না কাউরে দিয়ে যাব বাজান এই যুগবা কেন নবী কোন সাহাবিকে দিবেন এইটা শোনার জন্য আমরা আগ্রহরে বসে আসি ওসমানের ডান ধারে একজন মহাত্মক সাহাবি মাথা নিচু করে কানতে স্যার जुब्बाखाना আনা মদিনাতুল ইলমে ও আলী ও বাবুহা জোরে সরে কোন সুবহানাল্লাহ রাসূল তার 
গোটা जिंदगीতে তিনটা জুব্বা দান করেছেন একটা হলেন মা খাতিদাতুল কুবরাকে যখন তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন তখন রাসূলের জুব্বা দিয়ে তারা দাফন দিলেন জোরে কোন সুবহানাল্লাহ আর একটা জুব্বা রাসূল দান করেছেন ওয়াইস ক্রুনিকে খায়না তাবিনা ওয়াইজাল কর্মি এটা হলো তাইফের জুব্বা জোরে কোন কোন জুব্বা যেই জুব্বা পরা অবস্থায় অসংখ্য পাথর নবীর দেহের উপরে পড়েছিল জুব্বার এমন কোন জায়গা ছিল না যেখানে রক্ত ভরে নাই গোটা জুব্বা লাল হয়ে যখন গেল ওই রক্তাক্ত জুব্বা রাসূল যত্ন করে রেখে বলেছিলেন এই জুব্বাটা পাবে আমার আশিকের রাসূল খায়রে তাবিন ওয়াইজাল করনি আর এই ইলমে মারিফতের মেরাদের জুব্বা যেখানে আল্লাহ নবী দুই জনা প্রেম করেছেন গোপনা মাসখানে তো জিব্রাইলের জায়গা হলো না জোরে কোন আল্লাহ নবী দুই জনা প্রেম করেছেন গোপনা মাসখানে তো জিব্রাইলের জায়গা হলো না জায়গা যদি হইতো আরশাদ মেনিত জায়গা যদি হইতো আরশাদ মেনিত দরজার বাইরে আল্লাহ ব্রেক করাতো না আল্লাহ নবী দুই জনা প্রেম করেছেন গোপনা মাসখানে তো জিব্রাইলের জায়গা হলো না এ কোরআন শরীফ আল্লাহ জানে জিব্রাইল জানে তারপরে নবীর কাছে নিয়ে আইছে তাহলে এখানে কয়জন আল্লাহ জিব্রাইল নবী কিন্তু লাইলাতুল মেরাজে শুধু লাইলা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর কাছে এইখানে কোনো জিব্রাইল ছিল না করে কোন কথা ঠিক কিনা এই ইলমে মারফত ইলমে লাদুননি আমার রাসূল 30 বরাস কোরআন হেফজ করার পরে যেরকম মাদ্রাসায় হাফেজের মাথায় পাগড়ি পরায় দেয় আল্লাহর নবী এই লাইলাতুল মেরাজের জুব্বাখানা হযরত আলীকে নিজের হাতে পরায় দিয়ে বললেন আনা মাদিনাতুল ইলমে ওয়ালিউ বাবুহা আমি হচ্ছে এলেমের ঘর আমি হচ্ছে তার দরওয়াজা জোরে জোরে বলেন সুবহান আল্লাহ যদি তৌফিক দেয় আমরা সামনে আলোচনা করব হযরের নামাজ আমাদের সামনে আছে ওয়া শুনবো নামাজ পড়ব না আর তারিখ পরিবর্তন পর্যন্ত আপনারা ওয়াদ শুনবেন না কারণ যেই দিনের বিজ্ঞাপন 12টার পরে তারিখ পরিবর্তন হয়ে যায় জোরে কোন ঠিক কিনা ভাই এখন কিন্তু যেই তারিখে আজকের মাহফিল সেই তারিখ আর নাই আমি যখন উঠছি তখন থেকে 2 ঘন্টা 50 মিনিট হইছে বাকি 10 মিনিট দোয়ার জন্য আপাতত রাখা হলো এই মুহূর্তে সবাই ইস্তেগফার করেন যখন বসেন পিছনে যারা আছেন বসেন সবাই আল্লাহর রাসূল বসেন আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি জামবি ওয়া তুব ইলাই সকলে বসেন সকলে বসেন এই ছোট ছোট বাচ্চারা বসো সবাই বসো বাবা এই দোয়াটা হলো মগজ দোয়াটা হলো মাথা ধরে তো দোয়াটা কি এই মাথা মাথার দাম আছে না নাই নীল ভমরের একটা বাস ওই বগুড়ার আপনার ফুট ভিলেজ আপনারা দেখেন ফুট ভিলেজ হ্যাঁ হ্যাঁ ঢাকার থেকে ফুট ভিলেজ পাওয়া যায় না তবারক তায়া জাল জালালি ওয়া ইকরাম আল্লাহুম আমিন সেই মাগরিবের নামাজের পর থেকে রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত তোমার পাগল বান্দা বান্দিরা আরামের বাড়ি আরামের ঘমকে বাদ দিয়া কোরআন হাদিসের মোহাম্মদ কলি যার ভিতরে নিয়া এই জান্নাতের বাগানে বসে বসে কোরআন হাদিসের অশোনার শেষে আমি গুনাগারের সঙ্গে রহমতের দরজায় ফকির হয়ে দোকানে হাত তুলেছি আল্লাহ মেহেরবানি করে আজকের এই মাহফিল আমাদের সকলের হেদাতের জন্য নাজাতের জন্য জান্নাতের জন্য কবুল করো এই মাহফিলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত আলোচনা হয়েছে এর মধ্যে যদি ত্রুটি হয় ভুল হয় মাফ করে দাও এর জাহাজ মঞ্জুর করো সোনার মদি নাই নবী পাকে রোজা মোবারকে কবুল করে নাও তাম বিআই কেরাম সাহাবি কেরাম তাবিনে কেরাম তবা তাবিনে কেরাম আউলে কেরাম পীর মশাই বজুর গানে কেরাম তামাম পৃথিবীর মাটির নিচে যত মুমিন মুমিনা সাল্লাম সকলে আরো পরে হাদিয়া কবুল করো আমরা যারা হাত তুলেছি আল্লাহ আমাদের মধ্যে যাদের মা নাই দুনিয়ায় ছোট্ট একটি শব্দ মা এই নামের মধ্যে যে কি মধু যাদের মা নাই তারাই বুঝতেছে মায়ের ফোটা দুধের দাম কাটিলে গায়ের চাম মায়ের জুতা বানাইলেও ঋণের শোধ হবে না এমন দরদি হবে কেউ হবে না আমার মা গো এই দরদের মাঝকে যাদের কবরে গেছে আল্লাহ মেহেরবানি করে মায়ের কবর জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দাও আমাদের বাবা বাড়িঘর সহায় সম্পত্তি রায়কে তিম হয়ে যাদের কবরে গেল মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ